കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളിപ്പോ ഇപ്പൊ വരുന്നുണ്ടോ കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങക്ക് ഇല്ല എന്താണോ തുറക്കുന്ന അതാ വരുന്നത് മാം തുറന്നാ മതി ആ ഓക്കെ ഓക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലേ വരുന്നുണ്ടല്ലേ സ്റ്റഡിസ് such as attention language your language usage memory perception problem solving creativity and thinking that means cognitive psychology is a new branch of psychology which deals about the brain and brain's functions especially the it deals about the cognitive functions like language usage attention memory perception problem solving creativity and thinking okay as we know that brain is a mysterious organ which explains about uh, which uh, uh, interpret the different types of information here there is a picture ninga the movie inna pole feel cheyunnundo illa le actually the movie laptop la anega krithiyayittu maagutha nammal onnu enlarge cheythu picture aayidonda the movie athu appo sirikkum vanna we get different types of information from our surrounding world brain interprets what we see there is a phantom spot in between the um, crossed lines idu ningal sherike kaanunnundavilla sherike medoru phantom spot gal undu class namukku kittu anandone kaanichirane phantom spot gal undu actually uh, there is no phantom spot there is black spot gal namukku kaana pakshe idu actually ivide illa pakshe nammal adu sense cheyunu that means we get different types of information from our surrounding world and this information that means it uh, uh, enter into our retina but this information sends to our uh, brain brain interpret what we see
cognitive psychology actually explains about the how the brain acts or how the brain function that means uh, we it is a mysterious organ it is protected highly protected organ because uh, brain does not have any capacity to regenerate its cells so we have to protect the brain cells Uh, that is the main idea about the brain uh, cognitive psychology then we go to the research in cognitive psychology there are research methods in cognitive psychology cognitive psychology is basically depends on research findings to understand the behavior that means uh, it's a recent area so uh, there are many studies are here to explains the mysterious activities of the brain the basic specific function of this research is to understand the better utilization of uh, better utilization of the or better understanding for the better understanding of uh, behavior then next one is the goals of research uh, that means the main goals of research include data gathering data analysis hypothesis formulation hypothesis testing theory development and application of research findings that means uh, we collect data from the uh, different sources and this information uh, this data collection are organized the collected data are organized that is the first step data gathering after the gathering of information or rather after the gathering of data we analyze the uh, available data that is the second stage data analysis and third one is a hypothesis formulation that means a testable hypothesis is formed by the researcher to find out the correct solution of the problem there is a hypothesis formulation and third uh, fourth stage is hypothesis testing that means uh, we uh, assume a hypothesis on the basis of the available data and then uh, this uh, hypothesis is tested during the uh, research uh, process and then after the analysis of the data Uh, we get a theory that means uh, we can generalize generalize the uh, data available available data and then last point is the application of research findings so then after the analysis of the data we get different types of information based on this information we formulate a theory and this uh, formulated theory can be applied in the different areas of our research or uh, outside the research can you follow yes, okay next one okay distinctive research methods next topic is distinctive research methods cognitive psychologists use various methods to understand the behavior of the individuals especially uh, some in uh, some instances we depends upon the laboratory experiments to control the different uh, unnecessary data so variables or, or Uh, it may be uh, outside the uh, lab setting we can conduct the research uh, that is the first one laboratory experiments and second one is the psychobiological so, sorry psychological research and third one is a self report case studies naturalistic observations computer simulations and artificial intelligence okay മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ മ്യൂട്ട് ചെയ്താലേ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കുള്ളൂ ദെൻ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഓൺ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഓൺ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ വി ആർ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ അബൌട്ട് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ കൺട്രോൾഡ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ സെറ്റിംഗ്സ് ടു അവോയ്ഡ് ദ അൺനെസസറി വേരിയബിൾസ് ദറ്റ് മേ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ റൗട്ട്കം ഓർ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദി എക്സ്പെരിമെന്റ് Uh, in controlled experimental uh, designs experimenter manipulate the independent variable uh, and uh, control the effect of uh, depend and uh, control uh, to measure the effect of dependent variables there are basically there are two types of variables are given in a experiments the independent variables and dependent variable besides this intervening variables are also acting but we have to control the uh, effect of intervening variables because uh, it does not makes it image influence the whole pro process so we have to first control the uh, intervening variables 
here the most important ones are the independent variables and dependent variables what do you mean by the independent variable and the dependent first one dependent variable uh, we can define the uh, dependent variable as the experimenter that is the variable which can be uh, manipulated by the experimenter സാധാരണ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യല്ല മേക്ക് പ്രിഡിക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാരിയബിൾ തന്നെയാണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസിന് നമ്മൾ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഇന്നതായിരിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ദറ്റ് മീൻസ് ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റർ മേക്സ് എ പ്രിഡിക്ഷൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരി ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് എസ് which is manipulated measured and selected by the experimenter for the purpose of producing observable changes in the, in the behavioral measures for example uh, continuous aitulla stress vannayna that leads to coronary heart disease for coronary heart disease varan chance undu annaladana nammalde oru hypothesis adu idu aitu oru bandhu illa annaladana rendamtha hypothesis idil kore variables um vereyum kore variables ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം ജനറ്റിക്കലി ആയിട്ട് കൊറോണറി ഹാർട്ട് ഡിസീസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതല്ലാതെയും നമുക്ക് സ്ട്രെസ് കണ്ടിന്യൂസ് സ്ട്രെസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദറ്റ് മേ ബി ലീഡ്സ് ടു കൊറോണറി ഹാർട്ട് ഡിസീസ് അപ്പൊ സ്ട്രെസ്സും ഹാർട്ട് ഡിസീസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്ട്രെസ്സിന് നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ് വാരിയബിൾ എന്ന് പറയാം ഡിപ്പെൻഡൻറ് വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണറി ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ആണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ് വാരിയബിൾ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ് വാരിയബിളിനെ നമ്മൾ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഇതിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ദറ്റ് മീൻസ് വി ആർ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ അബൌട്ട് വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ദ ഇന്റർവീനിങ് വാരിയബിൾസ് ഇന്റർവീനിങ് വാരിയബിൾസ് ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ വാരിയബിൾസ് ആർ ടു ബി കൺട്രോൾഡ് വയൽ കണ്ടക്ടിംഗ് എൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് ദറ്റ് ഈസ് ഇറലവൻറ്റ് വാരിയബിൾസ് ആർ ഹെൽഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടു റിഡ്യൂസ് ഇറ്റ്സ് ഇഫക്ട് ഓൺ സ്റ്റഡിങ് ദ വാരിയബിൾസ് സാധാരണ ഇതിൽ നമ്മളൊരു പാടത്ത് കുറച്ച് നെല്ലൊക്കെ വിതച്ചിട്ട് നമ്മള് വിതച്ച നെല്ലിനെ ക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്രീനൊക്കെ കൊടുത്ത് ബാക്കി ഈ വിളവിന് ഒരു തരത്തിലും വേറെ സംഭവങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പക്ഷികളൊന്നും വന്ന് തിന്നാതെ അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ആ റിസേർച്ച് നടത്തുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ആ റിസേർച്ചിന് ബാക്കിയുള്ള ഒരു നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത ഒന്നും ഇതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ വാരിയബിൾസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് സ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മള് സൈക്കോളജിക്കൽ റിസേർച്ചിലും അതുപോലെയുള്ള ഒരു സ്ക്രീൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ വാരിയബിൾസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം ആണ് നമ്മൾ ലാബ് സെറ്റിങ്സിൽ നടക്കുന്നത് പക്ഷെ ഓൾഡ് സ്റ്റഡീസ് ആർ കെ നോട്ട് ബി ഡൺ ഇൻ എ ലാബ് സെറ്റിങ്സ് സംടൈംസ് വി ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ സെറ്റിങ്സ് ടു കണ്ടക്ട് ദ റിസർച്ച് അതായത് ചിലത് നമുക്ക് പ്രിറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ലാബ് സെറ്റിങ്ങിൽ വരുമ്പോൾ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ സെറ്റിങ്ങിന് തന്നെ അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം വാരിയബിൾസിനെ എസ്പെഷ്യലി എക്സ്റ്റേണൽ വാരിയബിൾസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടാണ് വട്ട് ഈസ് ഇഫക്ട് ഓഫ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ് വാരിയബിൾ ഓൺ ഡിപ്പെൻഡൻറ് വാരിയബിൾ എന്നുള്ള സ്റ്റഡി ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ എക്സ്പെരിമെന്റ് മസ്റ്റ് യൂസ് ദ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് സാമ്പിൾ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഫോർ ഹിസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ദറ്റ് മീൻസ് വി കളക്ട് ദ ലാർജ് ഡാറ്റ ഓർ ലാർജ് സാമ്പിൾസ് ഫ്രം എ പോപ്പുലേഷൻ സാമ്പിൾ ഇസ് എ ഗിവൺ ഡാറ്റ ഒരു സോ കുറച്ചൊരു റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒരു ലാർജ് പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് സോ ദറ്റ് മീൻസ് വി ഹാവ് ടു കൺട്രോൾ വി ഹാവ് ടു ഇമ്പോസ് കൺട്രോൾ ഓവർ ദ എക്സ്പെരിമെന്റൽ കണ്ടീഷൻ ബൈ അസൈനിങ് ദ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആര് വേണം എന്നുള്ള തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കുണ്ട് ദറ്റ് മീൻസ് ദ എക്സ്പെരിമെന്റർ ക്യാൻ ഇമ്പ്രൂ ഇമ്പോസ് കൺട്രോൾ ഓവർ ദ experimental setting that means the treatments uh, we can decide the treat what type of treatments is to be given and then all other uh, experimental conditions are controlled by the experimenter then the next one the causality of the uh, probable causality of the experimental conditions or experimental outcomes can be inferred by the experimenter that is in, uh, we are already mentioned about means of, uh, about what that what is hypothesis hypothesis is a testable statement either coronary heart disease and mm, there is a link a relation between the coronary he
എച്ച് വൺ എടുക്കുന്നത് ദർ ഇസ് നോ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ വി ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു വാരിയബിൾസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഇസ് എ ഹൈപ്പോസിസ് ഹിയർ ദ പ്രോബബിൾ കോസാലിറ്റി ഓഫ് ദി എക്സ്പെരിമെന്റ് ഓഫ് ദി എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഔട്ട്കം ക്യാൻ ബി ഇൻഫോർഡ് ബൈ ദ എക്സ്പെരിമെന്റ് ദർ ഇസ് ദ ഇഫക്ട് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിൾ ഓൺ ദ ഡിപെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിൾ ക്യാൻ ബി പ്രഡിക്റ്റഡ് ബൈ ദ എക്സ്പെരിമെന്റ് before the experiment but after the analysis of the data we get an uh, we reach a conclusion uh, that means uh, whether it is uh, uh, we find out we try to find out the significant difference between the two variables which we are which are uh, taken to our study then the experimenter is selected a random sample of participants from within our total population of interest that means we decide what is uh, from where the sample is to be collected and then samples are taken uh, by random assignment uh, this random uh, assigned randomly assigned samples are taken for our step next one the experimenter randomly assign each participants to the treatment and control conditions and introduce the treatment to only one group and the other group is left without any treatment or group la namaku treatments kodukum or group la namaku treatment kodukilla anganeyana namal experiment nadakkunnathu there are two groups are taken are taken one is the experimental group and the second one is the control group then the next one is experimenter should present the cognitive task to the present participants in both the treatment condition and the control condition measuring their performances by some means that means uh, we try to measure the relationship between the data which is given by the uh, experimental group and also control after the analysis of the data we get a conclusion that means uh, experimenter analyze out the results statistically to see whether there is any differences between the significant differences between the two group data that means we try to find out the significant difference between the data if the outcomes in the treatment condition show statistically significant difference from the outcomes in the control condition the experimenter okay have you any doubt no doubt no doubt okay uh, from the outcomes in the control condition the experimenter can in fact infer the likelihood of the causal link between the independent and dependent variable actually we uh, we conduct a research to find out the uh, significant difference between the two datas Uh, that means that uh, we also try to uh, identify the causal link between the independent and dependent variables the like any other science uh, cognitive psychology also different types of researches uh, uses different types of researches and then research findings help us to uh, get an idea about the different aspects of the brain okay then the second one is a psychobiological research we used different techniques in psychobiological research basically the first one is the individual's brain post mortem second one is studying the images of the brain structure and activities of the brain and third one is the obtaining information about the cerebral processes the first one mute cheyane ningal mute cheyida ende adile shabdam kelkunnunde individuals brain post mortem the uh, it help us to uncover the ambiguous ambiguities related to the brain function especially after the death the brain function Excuse me, ma'am. okay uh, okay ma'am, good morning ma'am just uh, one uh, doubt i was late to the class is this cognitive psychology okay. or the research because i cognitive I don't psychology know. cognitive psychology we uh, conducted the data by the research uh in cognitive psychology to find out the brain functions okay 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 uh individuals brain post mortem that means the brain post mortem help us to uncover the ambiguities 
relating to brain functions that means it also help us to locate which area of the brain is responsible for the particular function that means there is a laughing area in the brain and then a seat of memory is a hippocampus there are different areas uh, language comprehension area as a broca broca's area and a long uh, long sorry language acquisition area as a broca's area and a long uh, language comprehension area as a vernix area there are different areas which are specialized for the different functions of the uh, fun uh, different functions that means it explains the different types of behavior okay individuals brain post mortem help us to uncover this ambiguities relating to this type of functions next one is studying the images of the brain structure and the activities of the brain especially the uh, studying the images uh, showing the structure of the activities uh, structure or activities of the brain especially uh, we can easily detect to the brain functions and also the brain deficits lesions nu parayum nammala brain deficits ne appo lesions particularly sadharana edile we are familiarized with what is seizures le epileptic seizures epileptic seizures or particular area nu irikkum start cheynathu and then corpus callosum is a medial connective tissue layer lies between the two halves of the brain the first year right il form cheyna oru seizure left ilekku pass cheyna corpus callosathilude aanu സാധാരണ ഇതിൽ നമുക്ക് കോർപ്പസ് കോല അപ്പോഴാണ് പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് മൊത്തം ഏരിയാസിലേക്ക് ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നപ്പോഴാണ് സബ്ജക്ട് പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നതും കോമാ സ്റ്റേജിൽ എത്തുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ജോക്കിങ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സത്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്പ്ലിറ്റ് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയും ഇറ്റ് ഇസ് എ ബ്രെയിൻ കോർപ്പസ് കലോസം ഇസ് കട്ട് ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് പ്രൊഹിബിറ്റ് ദ സ്പ്രെഡിങ് ഓഫ് സീഷ്യസ് ഫ്രം വൺ റീജൻസ് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ടു ദി അതർ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എവിടെയാണ് ഈ ലീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം അറൈസ് ചെയ്യുന്ന അറിയാനായിട്ട് അമിറ്റൈൽ ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഇത് ബ്രെയിനിലേക്ക് അതായത് നമ്മൾ നെർവിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യും അത് പാസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് പാസ് ചെയ്ത ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അതായത് ലീഷൻ ഉള്ള ഏരിയയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അതോട് ബ്ലോക്ക് ആവും സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും ഇത് പാസ് ചെയ്യുന്നതും അത് എത്തുന്നതും അത് ബ്ലോക്ക് ആവുന്നതും അപ്പൊ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സോ ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് എസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ദ കറക്റ്റ് ക്ലിയർ പിക്ചർ ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ സാധാരണ എം ആർ ഐ എഫ് എം ആർ ഐ ഫങ്ഷൻ എഫ് എം ആർ ഐ ഇസ് ഫങ്ഷണൽ എം ആർ ഐ ആൻഡ് സം അതർ ടെക്നിക് സി ടി സ്കാൻ അതുപോലെ പെറ്റ് സ്കാൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും ബ്രെയിൻ ഇമേജസ് തരുന്നുണ്ട് ബ്രെയിൻ ലോഫുകൾ ബ്രെയിൻ ലോഫിലൂടെ ലോബ്സ് ആണ് ശരിക്കും ഇതിൽ തരുന്നത് അതിൽ കൂടെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം then the third point is obtaining the information about the cerebral processes we are already mentioned about the different techniques which are available to find out the informations or to collect the informations regarding the cerebral processes cerebrum is a seat of mind nammal heart aanu parayam but the brain is a seat of mind especially cerebrum is a seat of mind all cognitive functions are localized in the cerebrum so during the normal performances we can identify the uh, brain functions sadharana idile pandu pandu kalathe greek like aanu sherikkum idinde brain functions okka correct aayittu identify cheyala mechanism sokka adyam paranjathu appo sham ennu parayunna or instrument aanu a instrument sherikkum koorthu oru aayudham thanne aanu adu kayam kaalakka pidicha annu ningal aalochichu nokka anesthesia onnum illa kayam kaalakka pidichittaanu sadharana idile brain le ട്രഫാനൈസേഷൻ എന്ന് പറയും ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത് സൈക്കി സൈക്കോളജി പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും സൈക്കി സൈക്കി ഇസ് എ മൈൻഡ് ഓർ സോൾ എന്ന് പറയും അപ്പൊ സൈക്കിയിൽ ഒരു ഈവൽ സ്പിരിറ്റ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മെൻ്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് വരുന്നുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഈവൽ സ്പിരിറ്റിനെ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രെയിനിൽ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കും അതായത് ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ തന്നെ കൈയും കാലൊക്കെ പിടിച്ച് ശ്യാമന് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കും ആക്ച്വലി അന്നത്തെ വിശ്വാസം ഈ ഈവൽ സ്പിരിറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദീസ് ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി ത്രൂ ദീസ് ഹോൾ ആക്ച്വലി അതല്ല സംഭവിക്കുന്നത് ബ്രെയിൻ ലീഷൻ വരെയാണ് അതായത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ഫങ്ഷൻ അവിടെ നിന്ന് പോകും അപ്പൊ സബ്ജക്ട് സബ്ജക്ട് സാധാരണ നോർമൽ പൊസിഷനിലേക്ക് വരും കാരണം വല്ലാണ്ട് ഒരു പെർഫോമൻസ് ഒന്നും ചെയ്യില്ല നോർമൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരും ഓക്കെ 
അപ്പൊ അതുപോലെ അന്ന് പിന്നീടാണ് ആൻജിയോഗ്രാ ആൻജിയോഗ്രാമും അതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വന്നു പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മള് കറന്റ് നമ്മൾ ഒരു തരത്തിലും ബ്രെയിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു തരത്തിലും ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യാതുള്ള സി ടി സ്കാൻ പോലുള്ള സ്കാനുകൾ എന്ന് വേറെ അവൈലബിൾ ആണ് ഫങ്ഷണൽ എം ആർ ഐസ് എ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ ഫങ്ഷണൽ എം ആർ ഫങ്ഷൻ അതായത് ബ്രെയിൻ ഫങ്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബ്രെയിൻ എങ്ങനെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഫങ്ഷണൽ എം ആർ ഐയിൽ കാണിക്കും ദെൻ ദ ടെക്നിക്സ് ഇസ് യൂസ് ടു അപ്ലൈൻ ദ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ സെർബൽ പ്രോസസ്സസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ നോർമൽ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദി കൊഗ്നറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റി This is a section of the brain. Uh, here we can see uh, the corpus callosum. This is the folding cerebrum. That is the seat of mind. And then, uh, the last year, we have a structure of the brain. We have a structure of the brain. We have a structure of the brain. Actually, we have a side of the cerebellum. We have a pinny. മെഡുല കാണാം നമുക്ക് ഇതിൽ പോൺസ് കാണാം പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സെക്ഷൻ ഓഫ് ബ്രെയിൻ അപ്പോൾ രണ്ട് ഹാഫ്സ് ആണ് ബ്രെയിനിലുള്ളത് ബ്രെയിൻ ഹാസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹാഫ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ബൈ ദ മീഡിയൽ ടിഷ്യൂ ലെയർ ദറ്റ് ഇസ് നോൺ എസ് എ കോർപ്പസ് കലോസ് ദെൻ ദ തേർഡ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് ദ സെൽഫ് റിപ്പോർട്ട് കേസ് സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ഒബ്സർവേഷൻ എസ് വി നോൺ ദാറ്റ് സെൽഫ് റിപ്പോർട്ട് സെൽഫ് റിപ്പോർട്ട് വട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ ദി ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ഓക്കെ ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ ദറ്റ് ഇസ് എ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ദറ്റ് മീൻസ് സെൽഫ് റിപ്പോർട്ട് മീൻസ് വി റിപ്പോർട്ട് വൺസ് ഓൺ ഫീലിങ്സ് ടു അതേഴ്സ് എസ്പെഷ്യലി ടു ദി എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ദറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് കൊഗ്നറ്റീവ് പ്രോസസ്സസ് and then case study is that it is it is a detailed uh, detailed information about the individual especially nammal sadhana hospitals like yana case studies undava adhula school gal like case studies undava that means it contain almost all data about that individual uh, that is uh, what type of uh, tests are given and what type of uh, symptoms are given are uh, shown, shown by the individual and then um, the data is collected from the bystanders and also the individual it's himself angeyulla all data are included in the case study and third one is the naturalistic observation naturalistic observation means the detailed study of the cognitive performances in, in everyday sit laboratory context that means in natural setting we try to identify or uh, read the uh, different cognitive functions of the individual that is the uh, naturalistic observation it is also help us to uh, for our research actually these qualitative methods are uh, we depend upon these qualitative methods uh, it also help us to formulate the hypothesis there are different methods are available to identify the behavior of the individual and also the cognitive functions of the individuals it help us to generate different uh, different theories based on the available data then the next point is computer simulation and artificial intelligence ipo nammal ivada vana ivada vanu nikkunnathu sadharana idile nammal artificial intelligence like povullo baaki self report onnu edukkan menakkararle then the digital computers influence the in two ways first one direct ways and second one is in indirect ways what is meant by the indirect ways models of human cognition based on the models of how the computer process information actually the computer mimics the function of the brain brain has a um, limited capacity it has a limited capacity store uh, that means uh, some type of informations are uh, hold on our memory especially the emotional loaded informations are hold on memory some other informations are left out uh, after a delay after a time delay the same function is done by the uh, computer but the some limitations is observable next one is indirect ways models of human cognition can be studied through the computer simulation and artificial intelligence we are already mentioned about that what is meant by the functional mri functional mri means there is a magnetic resonance uh, but uh, while the brain is alive ബ്രെയിൻ എങ്ങനെയാണ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ കാണാൻ പറ്റും 
in computer simulations the researcher programs the computers to mimic them or imitate the given uh, human functions or process endana brain cheyina adey polulla functions nammal imitate cheythu vekkan annatana adu cheyina then some researcher made an attempt to create the computer models of the entire human brain especially human mind that may uh, the means the cognitive architecture is formed by them to find out the different mysterious functions of the brain these uh, findings uh, help us to uncover the new field of psychology that is a cognitive neuroscience it is a cross disciplinary field that uses ideas and methods from cognitive psychology psychobiology artificial intelligence philosophy linguistic and anthropology that means that it is an interdisciplinary uh, field of psychology that explains about the human functions or human uh, cognitive functions uh, uh, by the help of the information available from the different other so sources then what is the function of the cognitive psychologist as we know that there are different ideas which are borrowed from the different other field these ideas are utilized by the cognitive psychologist they uh, help us to identify the human brain functions and uh, how the human acquire and use the knowledge they describe about the uh, what is this uh, human well, how the human acquire and use knowledge they also help us to uh, and cover the different ambiguities of the brain functions they work uh, in co collaboration with the other psychologists too like the social psychology forensic psychology and some other fields then the next topic is uh, now we completed the topic research research in cognitive psychology then we go move to next part the minds of cognitive psychology modern cognitive psychology shows uh, theories and uh, technique techniques from 12 principles of uh, principal areas of research what are they cognitive neuroscience human and artificial intelligence perception pattern recognition language developmental psychology imagery memory no consciousness representation of uh, knowledge attention thinking and concept formation the first topic is cognitive neuroscience cognitive psychologists and their cognitive neuroscientist formed a close relationship with a working relationship that means uh, they uh, share some ideas <clears throat> and uh, this working relationship help us to produce some aspects of the provocative development of the brain especially it help us to uncover the mental characteristics actually what are the different functions of the um, cognitive psychologist to do uh, they try to explain the neurological findings behind the mental character that means uh, during the cognitive psychology syllabus we try to analyze the different neurological aspects uh, by the help of these neurological aspects we try to understand the human behavior and how the brain functions then the second one is a neuroscientist they try to explain the observations made in their laboratories they give some aspects of uh, brain functions and, and uh, uh, without the interference with uh, the psychology clear neurological aspects are given by the neuroscientist every part of the cognitive process from sensation to memory is supported by the electrochemical process that means uh, the brain detect the electrochemical uh, stimulus rather than the some other types of stimulus that means uh, brain detect this uh, we gather the information by our sense organs this information is transduced into energy uh, electrical energy and then it sends to the brain for the interpretation okay uh, then we no uh, go to the first next domain of the uh, cognitive psychology perception we can simply define as a perception 
it is according to i sync perception is a psychological function which enables the organism to receive and process information yani ini therana slide illa chala information ni chodikkum ningal type cheyidha edak aikkan pettaanenge aikka otherwise ningal manasilaakka njan chodikkena ende ningalde response ni wait cheyilla uh what about what is mean by the perception perception means we give uh, we receive different types of information by using our sense organ the process of uh, receiving the information is known as a sensation perception means the giving meaning to sensation that is known as perception uh, that means after the collection of the data from the uh, from surrounding world by the sense organs this information are transduced and and uh, sends out to the brain sends to the brain and the brain interpret what we see that is known as the perception that means we understand what we see that is known as perception okay here uh, the picture contains two types of uh, figures that means the as a old lady and young lady can you find out ningale sradhikka karanam that is evidiyano nammude location of interest adu anusarichu namukku idu kaanan pattum and uh, that means we perceive a, uh, two figures on the same picture namukku manasilavanam inna lady idanannum young lady idanannum manasilavanam or old lady ne or young lady ne kaanu that is perception we uh, we gather the some other bits of information this information are interpreted by the brain then we can see uh, two figures okay നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറയും മൊണോലിസ അല്ലെ ആക്ച്വലി ദർ ഇസ് നോ മൊണോലിസ ഇവിടെ മൊണോലിസ ഇല്ല സത്യത്തിൽ ബട്ട് വി ഫീൽ അല്ലെ ദറ്റ് ഇസ് ബ്രെയിൻ ഹാസ് ഡെഫിനറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ദറ്റ് മീൻസ് വോട്ട് ദ സെൻസ് ഓർഗൻസ് റിസീവ് ദിസ് റിസീവ്ഡ് ഇൻഫർമേഷൻ മേ ബി ഇന്റർപ്രറ്റ് ബൈ ദ ബ്രെയിൻ ദറ്റ് മീൻസ് ഹിയർ വി ഗെറ്റ് എൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് ദ ഫിഗർ ഓഫ് ദി മൊണോലിസ actually there is no monolith individual bits of information help us to uns- un- uh, to understand uh, what is the actual concepts in this picture we can see a lady actually there is no lady but we assume there is just a psychology basically focus on the wholeness or configuration that means we gather different types of information these informations are grouped together and organized by the brain there is a main function of the brain brain interpret what we see there are different bits of information are gathered by the brain by the sense organs and these bits of information are um, organized by the brain okay it is a confusing picture the sadhana nammal kaalumikku nokki nokka avada nokkumba legs correct alla it is a confusing picture but etra nokkiyala namukku ee correct aayittu idu kaananum pattilla okay that is sense organs receive different types of information but based on this information uh, brain may be confu- make a confusion le cherikkum parna brain or confusion undaakana nammalku cheyidathu നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാകുന്നേ ഇല്ല എവിടെയാണ് അതിന്റെ കാലുകൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എത്ര നോക്കിയാലും നമുക്ക് കിട്ടേയില്ല അപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രെയിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല മിസ്റ്റീരിയസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ബ്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി സ്റ്റിമുലസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫറൻസോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിമുലസിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ പെർസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ പെർസീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ബ്രെയിൻ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചില ഇല്യൂഷൻസ് നമുക്ക് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മിറാഷ് ആ ഇല്യൂഷൻ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല സമർ നോർമൽ സമ അതർ സർ അബ്നോ ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഡിഫറെന്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറുതായതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല ഞാൻ സ്ലൈഡുകളൊക്കെ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ലൈഡ് ഞാൻ അയച്ചു തരാം ആൻഡ് ദെൻ ഇത് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു പിക്ചർ ആണ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മെനി അതർ ഫിഗേഴ്സ് ശരിക്കും നമുക്ക് രാജീവ് ഗാന്ധിനെ കാണാം ഇന്ദിരാഗാന്ധിനെ കാണാം പിന്നെ നമുക്ക് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ ടാഗോറിനെ കാണാം ഇങ്ങനെ ഭഗത് സിംഗിനെ കാണാം ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് അതർ ഫിഗേഴ്സ്
അപ്പൊ ഇത് ഇന്ന് ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ആ പിക്ചറിൽ അത്രയും ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഇല്ല പക്ഷെ ബ്രെയിൻ സെൻസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണോ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പെർസീവ് ചെയ്യുന്നത് ദർ ഇസ് ദ പോസിബിൾ ദെൻ സം അതർ ഫിഗർ ഇവിടെ ഒരു മൂവിംഗ് ഫിഗർ ആണ് ശരിക്കും പക്ഷെ ഇത് സ്ലൈഡ് ചെറുതാക്കുമ്പോൾ സ്ലൈഡ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ മൂവിംഗ് ആണ് എത്ര നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാലും ആ മൂവിംഗ് അല്ലാതെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല It is also vibrating. You can see a little bit of a little bit of a little bit. You can see a little bit of a vibrate. That means the brain sends different types of information. Based on this information, uh, we perceive. Actually, before perceiving the information, uh, we try to uh, compare with the experience, previous experiences. That means previous experience makes a, uh, have an influence on our perception. എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ ഇതൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആൻഡ് ഫിഗർ ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല മനസ്സിലാവും നെക്സ്റ്റ് ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാതെ കണ്ടത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഒമ്പമേന് നിങ്ങൾ കണ്ടത് മീൻസ് എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫിഗറിൽ നിന്ന് ആക്ച്വലി കാണാൻ പറ്റും which one is larger uh, whether the arrow headed line or feather headed line we can say that arrow headed line is shorter than the feather headed line actually these three lines are similar in in size and length but we cannot uh, get out of the illusion uh, that means uh, it is uh, one of the most important uh, characteristics of the brain functions adu namukku serikkum manne കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ബ്രെയിനിലെ കുറെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഡീപ്പർ സ്ട്രക്ചേഴ്സിലെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒന്നും ശരിക്കും ഐഡന്റിഫൈഡ് അല്ല ദെൻ വി ഗോ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ഫ്രം ദ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഇൻ പെർസെപ്ഷൻ വി ഗെറ്റ് എൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദി ഹ്യൂമൻ ഓർഗാനിസം ടു സെൻസറി സിഗ്നൽസ് and more important to cognitive psychology of the way we interpret the signal sensory signals that means we gather the different types of information from our surrounding world and this information are sent to the brain for interpretation the different brain areas are involved in the interpretation of the stimulus which is received after the analysis of this and after the interpretation we get an idea or we get a perception about the stimulus okay that means the cognitive psychology basically focuses on how the brain perceive the different types of stimulus <coughs> next one is a pattern recognition pattern recognition means environmental stimulus are usually perceived as a part of meaningful pattern rather than a sen- single sensory event that means just all the psychologists just say that uh we gather the bits of information and these bits of information are gathered together or organized together uh, organized into a particular pattern based on a theme nammal ellathinum anganeyana perceive cheyina nanu parayunnathu nammal munbu kanda ella figures nammal avane perceive cheyidondana namukku oru sherikkum mana illusion innu porthirakkan pattadirunnu thengalu samshyam illana parayum idu oru dog aanu actually there, it is not a dog the dog is not but we perceive it as a whole uh, that is a p- pattern p- recognition we perceive a pattern from the bits of information there is a ball actually there is no ball but um, we get a clear idea about uh, actually the ball is um, has a missing part but we assume it as a ball that means uh, we perceive it as a whole is it panda certainly yes le adeyda korcha baavukku povunnunde pakshe nammal panda aanu nammal theermanikkum that is the main function of main function of the brain uh, brain has different different types of mysterious functions and that means the brain interpret how the information uh, received in our brain and then uh, what uh, which area of the brain as active are activated during the interpretation based on this information uh, 
we get different ideas. Then the next one is the attention. Attention is also one of the most important function done by the brain. What is meant by the attention? Attention may be defined as focusing of consciousness upon one object rather than upon another. That means, no, no, no. It is a conscious activity. That means all the sense organs are ready to accept a particular stimulus. So, uh, it's a curious side of the conductor, psychomotor activities, some aesthetic sense, some other one, uh, effective control, uh, component, uh, other one, cognitive component, all of them particular pattern of variable matter on them attention get another. So attention is a focusing of our awareness or consciousness on, upon an object. Here, there is a definition uh, given by the Simpado. Simpado defines uh, it is a focused awareness accompanied by the central nervous system and its readiness to respond to stimulation. We receive different types of stimulation from our surrounding world, but we does not pay attention to particular type of information or stimulation. That means we are concentrated on our certain types of information or stimulation depending upon our need. That means it is a central nervous system has how to work out during the attention process. So it is a conscious act. Attention demand the brain functions, especially the brain sensation is very necessary for attention. That means here our capacity to process the information seems to be limited in two levels, sensory and cognitive. That means uh, if any, if we have any type of sensory def defects that uh, influence our negatively or positively influences our cognitive functions. If uh, many uh, sensory clues are imposed upon us at a given time, we can become overloaded. So we discard some other stimulus. That means uh, we selectively attend to certain types of stimulus uh, by avoiding the different other ones. Here there is a focusing of attention. This picture explains about how we focus on, focus our attention on a particular object. That means there are many other stimulus, but we focused on certain flowers. That is the margin, margin of attention. We a particular level where we have surroundings. That is a margin of awareness. Margin of awareness in Porto carrying on the beginning. That means we focused on a particular object and they left out or avoiding the some other stimulus which are given at the same time. This picture also clear, clearly explains about what is attention. Baki Lanamka clear Allah or your particular figure matra clear right to get another. That means attention. Next one, what is meant by the consciousness? This is a state of being aware of and responsive to one's surroundings. Altered state of consciousness and direct state of consciousness. Direct state of consciousness means the actual consciousness, whereas the altered state of consciousness means the sleep, dreams, that are the altered state of consciousness. That means we can um, enter into an altered state of consciousness by uh, some other external means. Drugs Next one is a memory. We can simply define the memory as a process by which past experiences and learning can be used in the present. That means we gather different types of information and this information hold on our memory for later use. That is known as a memory. The brain uh, stores different types of information, especially there is a particular brain center which is responsible for the memory, hippocampus. This is a seat of memory, hippocampus. It is a uh, in-depth um, area of the brain 
uh, that is responsible for the uh, memory besides this positive emotions are stored by the septum it is a part of the limbic system and negative emotions are uh, stored in the amygdala it is also a part of the limbic system and then amygdala range anger and some other feelings are uh, stored in amygdala there are different types of memory sensory memory short term and long term memory these are the three types of memory sensory short term and long term sensory memory means uh, we when we bombard with a uh, stimulus uh, after a fraction of seconds it may be lost that is sensory memory it is end first enter into the sensory memory it will last for a fraction of seconds to several seconds in case of auditory stimulus it may be last for several seconds but in case of visual stimulation it will last for uh, seconds then the next one short term memory it last for 30 minutes when the sensory memory when we are uh, facing the same stimulus for long time this in me the or trans uh, transferred to the short term memory but it's relatively permanent memory it hold information for long years or long period of time that means for several years it may be hold next one is a representation of knowledge as we know that the fundamentals of all human knowledge is the representation of knowledge that means how the information is symbolized and combined with the things stored in the brain that means uh, we when we confronted with a new solution new problem first of all we think about what are the knowledge which are already stored in our brain and we try to compare or relate with the new ones okay that is a representation of knowledge here the part of cognition has two aspects based on the representation of knowledge first one is the conceptual representation of knowledge in the mind second one is the way the brain stores and processes information we are already said about that concepts means nammal kutti aayirikkumbo concepts gale aanu kuttigale kurichu kuttigalku pala sahajayangale nammal parijayapaduthi kodukkum appa kutti oru dog nalla concept manasilakkunnathu dog korekkum allengi adu endu parayam അതിനൊരു അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഫിസിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ നോക്കും അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും കുട്ടി റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ റോ ഡോഗിന് ഒരു സിമിലാരിറ്റി ഇല്ല അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ സ്ട്രക്ചറിന് പക്ഷെ ആ ഫിസിക്കൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ കുട്ടി നന്നായി ഒബ്സർവ് ചെയ്യും ചില ഡോഗുകൾ കുറയ്ക്കുകയില്ല നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റിനൊക്കെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എങ്കിൽ പോലും കുട്ടി അത് ഡോഗ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും അങ്ങനെ ഓരോ കോൺസെപ്റ്റുകളെ നമ്മൾ ബൈ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ദറ്റ് ഇസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ second one is the how the brain acts that means the process or store information in the brain actually namale koodal vaaikkumbo we formed a neural communic a neural uh, connections this neural connection help us to rec- uh, hold on memory hold on information on our memory okay appo the brain engena set appale emotional loaded aitulla informations brain less nikkum karana nu sonna brain എങ്ങനെ അത് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ചാണ് അതിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ കോൺസെപ്റ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ബ്രെയിൻ്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് മെക്കാനിസം വി ആർ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ അബൌട്ട് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ ന്യൂറൽ ചേഞ്ചസ് ഇസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദി വെൻ ബി സ്റ്റോർ ദി ഇൻഫർമേഷൻസ് അല്ലേ ആൻഡ് ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഹോൾഡ് ഓൺ അവർ ബ്രെയിൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന പഠനമൊക്കെ നിർത്തി പെട്ടെന്ന് വീണ്ടും പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതൊക്കെ കാരണം ന്യൂറൽ കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ പോയി നമ്മുടെ അതുകൊണ്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇമേജറി മെന്റൽ ഇമേജസ് ഓഫ് ദി എൻവിയോൺമെന്റ് ആർ ഫോംഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് കൊഗ്നറ്റീവ് മാപ്പ് കൊഗ്നറ്റീവ് മാപ്പ് മീൻസ് ദർ ഇസ് എ സ്ട്രക്ചർ വിച്ച് ഇസ് ഫോ വിച്ച് ഇസ് ഫോം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഗ്രാ ആപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ ലാൻഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യും ദർ ഇസ് മിനോസ് എ കൊഗ്നറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഓർ കൊഗ്നറ്റീവ് മാപ്പ് ദ മീൻസ് ഇമേജസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻസിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ വി ഗെറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ലാംഗ്വേജ് 
language is also one of the most important one which influences our cognitive activity and uh, how the it also explains how the brain act and then it means to acquire and express the knowledge it is a one of the medium uh, to share or sometimes um, share some informations to others next one cognitive psychology basically focused on how the language is used human language development is very uh, it is a unique one because uh, it is a kind of represent abstraction which is very basic to cognition we gather the different informations about the different language system each language system makes a change in our brain language processing is an important component of information processing system it also influences our perception next one is a developmental psychology developmental psychology is a it includes the behavior of individual from conception to death that means in relation to the process and products of growth and development as the child mature he gets different types of ideas depending upon the age and some other facts uh, some other facts okay that is the development of psychology also explains about when the brain develops and how to nammal syllabus ok form cheyina adu anusarichana kutikalukku etra gather cheyan pattu fly and effect nu parayna effect undu that means intelligence oru generation koodun chelan thorum koodi kondu varikkanu alle nammal parayarundu nammal padichu njan ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടി പഠിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറയും അതൊന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയും പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയും അല്ലേ അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജനറേഷൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ഇന്റലിജൻസിലും വേരിയേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡെവലപ്മെന്റ് സൈക്കോളജി ഓരോ ഈ സ്റ്റേജസിലും പിന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്പാനിൽ ഓരോ സ്റ്റേജസിലും എത്ര മെച്ചുറേഷൻ വരുന്നുണ്ട് എത്ര ഇന്റലിജൻസ് എത്ര ഇന്റലക്ച്വൽ ഡിഫറൻസസ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കോഗനറ്റീവ് സ്ട്രക്ചറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് then the recent studies and theories in developmental cognitive psychology have greatly expanded our understanding of how the cognitive structures develop and each stage we mentioned uh, we mentioned that in, in each stages of our development we have a definite cognitive structure changes and uh, we expected that if we don't expect changes illa nundenge we say that they are mentally deficient right like, So the blue are the slow learners then categorize the individual based on this cognitive structure developments then the next topic is thinking and concept formation jb watson defined thinking as a sub vocal speech in which an external stimulus produces a behavioral response that means nammal thinking nu parayunnathu sherikkan samsarikkunnilla ennullu or language ne base cheyittunnayana nammal thinking nadakkunnathu there is a sub local language sub vocal speech in which an external stimulus produces a behavioral response that means uh, the thinking is based on the type of stimulus we encounter thinking is also a crown jewel of the cognition because it is very important one concept uh, while we are discussing about the cognitive psychology thinking is a process by which the new mental representations is formed through the transformation of information that means when we encounter with a stimulus or when we encounter with a stimulus or triggered by a stimulus it makes a change in our behavior or brain brain functions and then the related concepts are formed or as an images as images in our brain the next one is a concept formation we had already mentioned about what is meant by the concept here there is a definition of concept it is a special form of thinking in which the hypothesis defining the characteristics of the concept is tested by examining the positive and negative instances rose rose is a rose is rose that is a concept rose or rose thaniyana le it has a specific or unique structure and function it is different from some other flowers because of the unique structures like or unique characteristics what is meant by the concepts related to rose 
the concepts are general categories of things events or qualities that are linked by a common feature or features in spite of their differences നമ്മള് സിസർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലെ കത്രിക കത്രിക എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു റിലേഷൻ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് സിമട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സൈഡുകൾ ഒന്നിച്ച് ചേരുമ്പോഴാണ് അവർ കത്രിക ആവുന്നുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് കുട്ടിയെ അത് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെ കുട്ടിയെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോലെ പല ആന്റി ആന്റി ഇസ് ഓൾസോ എ കൺജംഗ്ഷൻ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ആന്റി എന്ന് പറയുന്നത് അച്ഛന്റെ ബ്രദറിന്റെ അച്ഛന്റെ സിസ്റ്ററിനെ പറയാം അതുപോലെ തന്നെ അമ്മയുടെ ബ്രദറിന്റെ വൈഫിനെയും ആൻറ്റി എന്ന് പറയാം അല്ലെ ഇതൊരു ഒരേ രീതിയിൽ രണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ബേസ് ചെയ്യാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയും കൺജംഗ്ഷനൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയും റിലേഷണൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ചില കുട്ടികൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് ചായ എന്ന് പറയില്ല ചായ അല്ലെ ചായ വേണം അല്ലെ എനിക്ക് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ പല കോൺസെപ്റ്റ്സുകളും അവർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റിലേഷണൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് പറയുന്നില്ല അത് അവിടെ ആ മേശപ്പുറത്ത് വെക്കൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അത് മേശപ്പുറം അത് മാത്രം പോയി അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു റിലേഷണൽ കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പൊ റിലേഷണൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് രണ്ടിനെയും ബന്ധപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതും കുട്ടി പഠിക്കാം ദർ ഇസ് കോൺസെപ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആർ ദ ജനറൽ കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് തിങ്സ് ഈവൻസ് ഓർ ക്വാളിറ്റീസ് ദറ്റ് ആർ ലിങ്ക് ബൈ എ കോമൺ ഫീച്ചർ ഓർ ഫീച്ചേഴ്സ് here uh, the ability to think and form concepts is an important aspects of cognition chela kutile etra praya ayalum a cognition shirikum concepts correct aanu manasilavilla sadharana concepts gal form cheyanalladum concept pettanu manasilakkanulla oru nalla margana play kutile kutile shirikum nammal our play ni ninnu restrict cheyyaradu avaru shirikum mana intelligence nammalde enhance cheyyanalla intelligence variations kaanunnathum അതുപോലെ കൊഗ്നറ്റീവ് കപ്പാസിറ്റീസ് എസ്പെഷ്യലി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് കപ്പാസിറ്റീസ് റെക്വയർഡ് ബൈ ദ ചൈൽഡ് വൈൽ ദർ പ്ലേയിങ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ദർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദർ കൊഗ്നറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ബ്രെയിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് എ ഹ്യൂമൺ ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഹവ് യു ഹെഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത ആരെങ്കിലും എന്ന് പറഞ്ഞു ഹ്യൂമൺ <laughs> 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 uh human uh, human brain is very important organ that help us to interpret the different types of information that gathered by the sense organs then when citizen integration fun- the main function of the brain is the integration function but is the uh, a computer can imitate the function of the brain and also the images of the functions of the brain can be given by the human intelligence or human Uh, computers or some other intelligent intellectual devices next one uh, next topic is a brief history of cognitive uh, psychology cognitive psychology is a flourished in the major periods uh, the first one is easy uh, periods with the uh, traditional findings and second one is a cognition in the renaissance and beyond and third one is a cognitive psychology in the early 20th century these three his, uh, historical uh, stages help us to uh, develop the cognitive psychology first one is the early thoughts on thinking early psychologist in the early periods was thinking about the world did knowledge come from there are different ideas about the origin of knowledge or source of knowledge they share this uh, information to others and some others accept it some others reject the notion of the different psychology there is two answer for this question the first one is the empiricist uh, maintain that knowledge come from the experiences that is experiences are very important we get a different types of knowledge from our experiences സാധാരണ ഇതിൽ നമ്മൾ ചെറുതായിരുന്ന സമയത്ത് മെഴുകുതിരിയുടെ മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈ വെച്ചിങ്ങനെ അപ്പൊ അതൊക
ചില പാരന്റ്സ് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും ചിലർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൈ പൊള്ളുമ്പോൾ മാറ്റിക്കോളും എന്ന് പറയും അല്ലേ അപ്പൊ ഇതും ഒരു തരത്തിലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പോയി നന്നായി കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ളതെല്ലാം നല്ലതല്ല എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും എന്താണ് തീ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അല്ലെ ഫയറിനെ കുറിച്ചുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രം എക്സ്പീരിയൻസസ് ദാറ്റ് മീൻസ് എംപറിസിസ്റ്റ് ഡിപെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ഓർ ദ സജസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് knowledge come from our experiences but the second one is the nativist nativist suggest that knowledge is based on innate characteristics of the brain that means how the brain functions and then depends upon the brain functions we get different ideas that means they are basically relied on the uh, physiological aspects of the uh, experiences and the informations from scientific perspective these two notions are not correct that means the question so the question is left resolved the next notion is given by the ancient egyptians they suggested that knowledge was localized in the heart that means we have we have an idea that the mind is the seat of mind is heart hello and then later on this idea is uh, re- replaced by the heart the cerebrum the, that means that means the brain is the center of our may, our mind uh, that means uh, this uh, particular idea is shared by the greek philosopher aristotle but it is not accepted by the plato according to plato the brain is the uh, was the locus of knowledge the concept of loco is bor- uh, plato sorry plato is borrowed by psychologist that means the basically the psychology is uh, originated from the philosophy many ideas and many ideologies are borrowed from philosophy and based on which the psychologists emerged out actually the psyche psyche is a term which is given by the aristotle and then psyche is a, psyche means mind ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നു സൈക്കി എന്ന് പറയുന്നത് മൈൻഡ് ആണ് ഒരു സോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് സോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് അത് നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ ദ ബർത്ത് ഇറ്റ് എസ്കേപ്പ് ഫ്രം അവർ ബോഡി ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ട്രഫനൈസേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് ട്രഫനി ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഈവൽ സ്പിരിറ്റ് നമ്മളുടെ കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ നെറുകയിൽ ഇങ്ങനെ മുറികൂടുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലേ ഒരു ബ്രീത്ത് കാണുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് നമ്മൾ നിർത്തി പിടിക്കില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരു ചിരിച്ചാൽ പിടിക്കുക ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പിടിക്കുക കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പിടിക്കുന്നത് കുറച്ച് മെച്ചർ ആകുമ്പോൾ അല്ലെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഏരിയയിൽ കൂടെയാണ് ഈവൽ സ്പിരിറ്റ് കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഇപ്പോൾ ട്രഫനൈസേഷൻ ചെയ്ത ബ്രെയിൻ സ്കളുകളെയൊക്കെ കാണുന്നത് സ്കളുകളിലൊക്കെ കാണുന്നത് മോർ ദാൻ വൺ ട്രഫനൈസേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ബേസിക്കലി ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ആണ് ട്രഫാനി ചെയ്തതായിട്ട് കാണുന്നത് ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫ്രീമാൻ ആണ് കേട്ടോ ട്രഫനൈസേഷൻ ചെയ്തത് ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് cognition in the renaissance and being not any questions please wait after the class hours i will give 5 minutes to uh, for the question answer session then the renaissance philosophers and theologists agrees with the agreed with the notion of plato but knowledge was located in the brain <clears throat> okay the plato plato's concept is knowledge is located Uh, localized in the brain they are considered that lo- knowledge was acquired not only through physical senses but also from the divine sources that is uh, they give importance to the something some divine sources that means we sometimes we depends upon destiny destiny nalla oru vishwasam namukkunde le aa oru vishwasathile enniyana ivaru ee oru concept ne base cheyidu during the 18th century british empiricist george berkeley david hume later and later james mill and his son john stuart mill suggested that internal representation of three types first one is a direct sensory events second one is a faint copies of percepts that are stored in our memory then third one is a transformation of these faint copies as is as in associated with thought these are the three important ways by which or the three types of information uh, we can get to the different other concepts regarding the uh, cognitive psychology 
these notions are the basis of the much current research in cognitive psychology during the 19th century early psychologists like gustav fechner franz brittano hermann wohlmans william wohn j e g e muller oswald kulp hermann nibbinhoff and others started to break away from the philosophy to form a new discipline ellavarude peru padikkanadilla valare important aayittulla perugal gustav fechner he is a very famous uh, psychologist and he contributed more to the psychology helmer helmons he is the father of uh, memory william wood he is the father of uh, experimental psychology and he is the beginner in psychology and then uh, herman von hebben herman von ebbinghaus he is also very important for um, his contributions uh, in to memory <coughs> their contributions help us to uncover the ambiguous ambiguities related to psychology and its uh, related concepts by the last uh, half of the 19th century there is a representation of knowledge more clearly dichotomous that means the emphasize the structure of mental representations and the process or acts the means uh, psychology is emerged uh, at the later half of the 19th century about the same time william james he is also a father of psychology he is a father of uh, functional psychology functionalism that means uh, he is uh, developed at william james developed a school of thought to define the psychological perspectives in germany this school of thought is known as a functionalism he established the first psychological laboratory in america wrote a definitive work in psychology named the principles of psychology it's a main contribution of him and developed a well known model of the mind he tried to uh, he is the most important figure because he is uh, all, uh, the some concepts of him is borrowed by the modern cognitive psychologists fc dondes and james performed the experiments using the perception of the brief visual displays as a means of determining the time required for mental operations that means the a fraction of seconds we can get different types of information that means the visual sensation makes a change in our brain and also our uh, behavioral aspects that means these uh, some experiments help us to uncover this information and then uh, it also help us to uh, get an idea into the different aspects of the cognitive psychology then the third one is cognitive psychology in early 20th century by the emergence of behaviorism in gestalt psychology a radical changes can be observed in the field of psychology uh, it is a most important uh, school of thoughts behaviorism and gestalt psychology but its contribution are different behaviorism basically focuses on the stimulus response relationship that means they define the behavior on the basis of the stimulus and response without the stimulus there is no response the stimulus may be come out of our uh, body or sometimes it uh, comes uh, from external environment uh, both this uh, internal and external stimulus makes a change on our behavior according to the behaviorist psychologist but the gestalt psychology basically focuses on the wholeness or configuration that means we get different types of bits of information this information are organized as a whole and then we perceive the whole structure of the stimulus and that is a main concepts which are shared by the cognitive gestalt psychologist these two important uh, schools of thought makes many contribution to the development of the cognitive psychology behaviorism basically focused on the uh, influence of the intervening variables and uh, that mediated the effects of stimulus and response they defined everything in respect so in the light of stimulus and response connection
next one uh, learning psychologist edward tolman from the university of california published a seminal work for perceived behavior on animal and men in his uh, seminal work tolman observed that the rats learn in a maze is learn layout of the land rather than the series of sr connection that means the tolman he is a famous learning psychologist who explains about the cognitive map that means according to uh, tolman rather than the stimulus response connection some other things which influences our learning and then uh, it, uh, that means the basically he is comes into the group of cognitive psychologist and then uh, he give the importance of the he explains the importance of the brain functions and in the learning of uh, learning of a concepts according to tolman uh, animals gradually developed a picture of the environment that was later used to find the goals that is known as the cognitive map so ningalku ningalde veedu thodangiyittu ningalde stop variyulla distance adu ningalde manasil undavu alle allengi po university ku varuna oru എങ്ങനെയാണ് ആ വഴി റോഡ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മള് മനസ്സിലുണ്ടാവും കോഗ്നറ്റീവ് മാപ്പ് കോഗ്നറ്റീവ് മാപ്പ് ഫ്രാൻസിസ് ഫ്രെഡറിക് ബാട്ട്ലറ്റ് സർ ഫ്രെഡറിക് ബാട്ട്ലറ്റ് ഫ്രം ദ കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി റോട്ട് പേപ്പർ റിമംബറിംഗ് in which he rejected the notion of the the popular view of memory and forgetting can be studied by the means of nonsense syllables that means nonsense syllables means meaningless words uh, that are also stored in our memory but it is uh, cannot be retained for a long time uh, that means uh, in his paper he rejected the uh, concepts that the memory and forgetting can be studied by means of nonsense syllables can you hear it can you hear me okay uh, then the next one about let introduce the concepts yeah. of schema schema is a unifying theme which also help us to uh, make a sense about the different aspects of information and schema plays an important role in the modern theory of uh, memory സ്കീമ മീൻസ് ഒരു നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു സ്റ്റോറി പോലെ ഇൻഫർമേഷൻസിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് സ്കീമ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കീമ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോറി പോലെ നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ആൻഡ് ദീസ് ടു വേർഷൻസ് ആർ മോർ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ദ ഫ്യൂച്ചർ കൊഗ്നറ്റീവ് സൈക്കോളജി നെക്സ്റ്റ് വൺ കൊഗ്നറ്റീവ് സൈക്കോളജി ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബിഗിൻ അഗെയിൻ ബിഗേൻ ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ഡിഫറെന്റ് കൊഗ്നറ്റീവ് ടോപ്പിക്സ് cognitive psychology is flourished as a result of the following reasons uh, the first one is the failure of behaviorism second one is the emergence of communication theory and third one is the modern linguistics fourth one is the memory research fifth one is the computer science and other technological advances 
sixth one is a cognitive dialect then first one what is a uh, first one is a future of uh, behaviorism especially the failure of behaviorism uh, behaviorism uh, we are already mentioned about that behaviorism basically focus on the stimulus and response connections rather than any other types of information that is uh, later on cognitive psychologist tolman explains about the cognitive map that means some other aspects are used by us to form the relationship between the stimulus and response that means we try to learn some aspects here behaviorism generally focused on the uh, focused on the overt responses based on the stimulus and responses there some other aspects are avoided by the behavior psychologist basically in case of language this uh, diversity of human behavior especially in case of language uh, behaviorism cannot explain the what are the aspects behind the language acquisition some topics are discarded by the behaviorist especially the thinking cognitive like cognitive activities like thinking attention memory consciousness and imagery these aspects cannot be explained by the behaviorist because it is uh, uh, beyond the level of uh, stimulus response connections and they do not consider the internal mental process behind the cognitive processes that means the internal mental process that is they are limited their uh, relation they, they are limited their informations um, between the stimulus and response some other aspects like a physiological aspects which explains the learning and also some other uh, cognitive activities behaviorist cannot explain the some other cognitive activities or some other cognitive functions uh, based on the or in the light of uh, stimulus and response next one emergence of communication theory communication theory prompted the experiments in signal detection attention cybernetics and information theory these are the most important significant areas which help us to expand the concepts behind in the cognitive psychology communication theory explains about the how the communication arises and how the communication passes to the other ones that means uh, emergence of communication theory also help us to incorporate the some other informations from uh, some other fields next one is a modern linguistics there are uh, modern new ways of viewing the language and grammatical structure it also help us to foster the importance of cognition the language is a cruel the link thinking and language is a cruel jewel of the cognition le sherikum mana crown jewel ana cognition le so these two aspects are explained by the cognitive psychologist next one is a memory research semantic operations or organizations learning verbal learning are provided the empirical basis for the theories of memory it also help us to uncover the some aspects related to the cognitive uh, concepts uh, aspects relating to memory in relation to the physiological aspects there is a development of models of memory systems and appreciate appearances of testable methods of other cognitive structures that means uh, memory research help us to uncover the how the brain process the information and when the brain uh, store the information which is already received such ambiguities are explained clearly by the cognitive psychologist and then uh, next one is a computer science and some other the technological advancements we are already mentioned about that the computer mimics the function of the brain brain imaging is are easily uh, used uh, easily uh, retrieved from the computer the new experimental devices like computers expanded the knowledge of problem solving and memory processing besides the storage capacity of the human brain language processing and acquisition are also facilitated by the use of artificial intelligence that is functional mri 
clearly depicts the structure of the brain while it just uh, its a uh, function is ongoing ഒരാള് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാണ് ബ്രെയിൻ്റെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഹെൽപ്സ് ടു അൺകവർ ദ സെർട്ടീൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ ദെൻ കൊഗ്നറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് കൊഗ്നറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് ദർ ഇസ് സൈക്കോളജി ഡിസ്കവേർഡ് ഇൻ ഓർഡേർലി അൺഫോൾഡിംഗ് എബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് മെച്ചുറേഷൻ there is maturation and experiences are very important for our cognitive psychologist jean piaget is a, he is a piaget nu vaikkathu he is a psychologist jean piaget he explains about the cognitive development in his theory that means he explains about how the children develop an appreciation of of four concepts from infancy to adolescence such progress of ability seems to be normal that means so we can easily explain beyond which stages of our life our cognitive development is mature then the next topic is key issues in the study of uh, cognitive psychology uh, the first one is a nature nurture controversy second one is a rationalization rationalism and was empiricism third one is structures versus processes fourth one is domain generally versus domain specificity then fifth one is validity of rational inferences ma'am slide kaanathilla illa kittunnilla just illa idu vare undarunnu vera aaro present cheyidu appo poi aano കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ല മാം ഇല്ല മാത്രമാണോ എല്ലാവർക്കും ആണോ ഇല്ല ആർക്കും കാണാൻ പറ്റില്ല നോക്കട്ടെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല മാം മൊബൈലിന്റെ താഴെ ഒരു മൂന്ന് ഡോട്ട് ഇല്ലേ ആ ഡോട്ടില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോ പ്രസന്റ് സ്ക്രീൻ ഉണ്ട് ആ വീണ്ടും എടുക്കേണ്ടി വരുമായിരിക്കും വേണമെങ്കിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവും ആ രണ്ടാമത് എടുക്കണം വരുന്നുണ്ട് 
First one is the nature nurture controversy. As we know that the nature is a heredity. That means uh, some uh, hereditary endowment makes a change in our cognitive functions and then it uh, sets the limits of the cognitive structure and cognitive functions. In it, characteristics of the human functions are more important in case of uh, when we are thinking about the hereditary endowment. Then the second one is in nurture. Nurture means the environment. Research is focused on how the some distinctive characteristics of the environment seems to influence cognition. There is a nurture. That means the environmental factors have a tremendous influence on our behavior, especially our cognitive structure. That means other than the fly and effect, we have a generation jelendorum, nam kitan the availability of sources are very important. Like the course kudi very an intelligence and our cognitive structure la with the young ones and cherry could tell on a polyp computer and like with the matter you see like I don't know that I came out availability and a source of information on a very and help in that means the nurture uh, that means the environment has a tremendous influence on our cognitive functions. Next one is a rationalism and empiricism. A rationalism claims that there is a significant uh, ways in which our, one, our concepts and knowledge are gained independently of sensory experiences. That means the rationalism does not give importance to the experiences. It does not left, uh, does not make a change in our behavior. That means exp the, the, do not consider the importance of experiences rather than focused. Uh, that means they are focused on the uh, activities or the actions or the available informations. Then, whereas, uh, whereas the empiricism, it is a concept which is originated from philosophy. Uh, according to empiricistic concepts, uh, all concepts originated in experiences. That means the experiences have an eff effect uh, that uh, left uh, some, uh, some importance in our cognitive structure. <coughs> Uh, we gather some rational ideas by our experiences. We have 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 experiences. It basically it explores the information about the contents, attributes, and products of human mind. <clears throat> the structure of the mind or structure of the human brain is very important to find out the functions of the specific areas of the brain. Uh, each areas of the brain are responsible for particular function. These functions can be analyzed by studying the structure of the mind. But the process, process means the process of the human mind is also studied through the analysis of the human functions. Uh, artificial intelligence is basically used to find out the function of the brain. Uh, the brain functions also help us, uh, that is, uh, um, insert the electrodes insert the brain functions. That is, the brain insert the electrodes. Lesion varam, sadarne dille problem allor ka anamla chee na da. Lesion varam, lesion ne chena bro oru muru onda, oru wound onda. E wound onda amu sabangya ite connection of the neural connections is lost, and then ah chala paavu behavior connection onda gila anlo behavior ne kollo. Connection ilan da amu behavior ne indu boga. Agni ayerda pande anamla padi chee na da. Dilay brain functions padi chee na da. Pasha doori variya risk ka ana. Karna brain ne yana ite paranya na brain neural neural Neurons in the brain uh, does not have a kind of capacity to regenerate. That means the brain plasticity is an option. That means the adjacent brain area acquire the function of the damaged parts. That means the brain acquire the function of the damaged parts. That means the brain acquire the function of the damaged parts. That means the brain acquire the function of the damaged parts. That means the brain acquire the function of the damaged parts. That means the brain acquire the function of the damaged parts. That means the brain acquire the function of the damaged parts. That means the brain acquire the function of the damaged parts. That means the brain acquire the function of the damaged parts. That means the brain acquire the function of the damaged parts. Next one, domain generally versus domain specificity. 
uh, that means the process with that we can observe is not limited to a single domain that means uh, the brain is a complex organ it is an organ with a complex functions like so we have to think about the different aspects of the brain in different perspective that is they are, they are general and across a variety of domains but in case of specificity certain uh, particular uh, function of the brain is studied when we are concentrated on particular aspects of the body and then uh, we can find out the function of the particular areas of the brain by analyzing the structure or by triggering by uh, stimulate the particular areas of the body uh, lab brain brain le or particular area pal laughing area stimulate cheda a laughing nalla function namaku correct aayittu manasilaakkan pattu alle appo adondu enne stimulation a or particular area le enne aayal namaku function krithyamaayittu manasilaakkam that is specificity domain specificity specificity is possible to apply on other situations and also general next one validity of casual inferences versus psychological validity that is uh, when we think about the cognition uh, by using the control highly controlled experiments that increase the probability of valid inferences that means we control the external variables in order to study the influence of independent variable on dependent variable that is the validity of casual inferences but in case of certain situations where it does not depend upon the control experimental conditions because inhibit the normal behavior of the individuals in such situations we uh, conduct the experiments in the natural setting that means the it uh, increases the ecological validity uh, that is uh, sometimes it is uh, questionable the control setting le cheynadu chala samayath questionable aayirikkum then we depends upon the uh, other natural setting ecological validity means the control experimental condition may reduce the significance valid significant validity of the scores obtained that means certain situations uh, certain experiments cannot be done in a uh, controlled setting that means that uh, naturally inhibits the function of the or uh, behavior of the individual so we conduct this experiments in a natural setting ഇപ്പൊ സാധാരണ ഇതില് റൂമർ പറയ പരക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് റൂമർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൺട്രോൾ സെറ്റിംഗിൽ ഒരു ലാബിൽ വിളിച്ചിരുന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും സംതിങ് റോങ് എന്തോ ഇവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അല്ലെ സാധാരണ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് വിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബിഹേവിയർ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് പോസിബിൾ അല്ല പക്ഷെ നാച്ചുറൽ സെറ്റിംഗിൽ നിന്നും കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്ജക്ട് അറിയാതെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഇക്കോളജിക്കൽ വാലിഡിറ്റി ചിലതിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ പെട്ടെന്ന് ഒരു കയ്യിൽ നിന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോയി ദെൻ അപ്ലൈഡ് വേഴ്സസ് ബേസിക് റിസർച്ച് കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് അപ്ലൈഡ് വേഴ്സസ് ബേസിക് റിസർച്ച് സംടൈംസ് വി കണ്ടക്ട് ദ റിസർച്ച് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ സെർട്ടിങ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദി ഫണ്ടമെന്റൽ കോഗ്നേറ്റീവ് പ്രോസസ് ദെൻ വി ഡിപെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി basic research and this the findings can be applied in a particular other areas 
for the practice that means we can utilize this information in a practical situations also uh, that is applied and basic research next one is a biological versus behavioral methods biological methods are used to study the brain and its functions directly whereas the uh, behavioral methods uh, we are already mentioned about that stimulus response connection that helps uh, help us to uncover the uh, ambiguities in relations in behaviors here the behavioral methods are used to explore the relationship between the stimuli and responses that means the rewards and punishment has also have also uh, great importance in behavior uh, we can correct the behavior by using the reinforcements and punishments the possibility of the number of correct or desired responses can also be predicted uh, by and the reaction time to respond to respond can be determined by using the behavioral methods next one is a key issues in cognitive psychology the five major ideas are uh, first one is the data in cognitive psychology can be fully understood only in the correct context of the explanatory theory but the theories are empty without the empirical data there is a recent branch of psychology ana shirikum parna everlasting branch ana idu ingane develop idu varune ullu so the empirical data is uh, limited uh, so uh, It, it cannot be fully understood then the second one is a cognition is generally adaptive but not in all perspectives uh, specific instances that means um, cognition is a uh, cognition is a kind of adaptation uh, is a process by which we can adapt to the environment right so the sadharana idile adondane ella specific instances namukku ivada explain cheyanayite pattite the next one is a cognitive process interact with each other and with the new cognitive processes the we have explains about the different cognitive activities that have each one of them has a distinct um, distinct structural changes in the brain and then these processes are interact with each other and then new uh, we when we confronted with a new problem uh, we also try to understand the different other cognitive structures also then the next one is a cognitive needs to be studied through a variety of scientific methods basically artificial intelligence is utilized to understand the cognitive structure of the brain uh, cognitive structure that means the brain structure of the brain uh, we have to find out the more important techniques to uncover the ambiguities of the brain next one is a old basic uh, research in cognitive psychology may leads to the applications and old applied research may leads to the basic understanding that means the basic understanding help us to uncover the more complex functions of the brain at the same time more complex functions can be help us to understand the basic processes of the brain next one is a computer metaphor and to human cognition by the introduction of computer facilities uh, it help us uh, to perform a multitude of the complex mathematical operations in a fraction of a time required by the humans that is human brain is act as a act like a computer that means uh, it has a definite functions and each area is uh, responsible for definite particular functions and then um, but it takes time we, uh, by a fraction of seconds sometimes we can respond or uh, the analysis of the brain functions is more complex certain cognitive task do by man poorly but uh, it can be easily uh, done by the easily 
ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ബൈ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബ്രെയിനിനേക്കാളും നല്ല കപ്പാസിറ്റി കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ട് അല്ലെ പക്ഷെ ഓരോരുത്തരുടെയും ബ്രെയിൻ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഹെറിഡിറ്ററി എൻഡോമെന്റ് എൻവിയോൺമെന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാം ബട്ട് സം അതർ ഫംഗ്ഷൻസ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി ഡൺ ബൈ ദ ബ്രെയിൻ റാദർ ദൻ ദി കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് there that means they are able to make the generalization and, and under, understand the complex visual functions or visual patterns <clears throat> brain gather different types of information and this information can be easily uh, easily uh, imaged easily uh, that can be easily read out by the computer but there is a fundamental differences between the initial working of the computers and internal working of the brain sadhana computer or external device vechittana nammal computer le information store cheynathu pashine brain aanu nokkaanundengil there is a specific area which is responsible for the different functions and then nammal nethe parnu temporal lobe which is a most important area of the cerebrum which is responsible for auditory and olfactory functions and then hippocampus it is a seat of memory broca's area it is a seat of acquisition of language wernick's area it is a seat of acquisition of comprehension and that means there is specific areas which are responsible for different types of functions next one computer metaphor continues to have a profound and generally positive impact in the development of cognitive psychology that means uh, advancement technological advancements help us to understand the different aspects of the cognitive functions of the brain there are three powerful areas of scientific development basically computer science neuroscience and neuropsychology psychology they are converged to uh, converge and share some uh, informations and then based on this information they, there is a new field is emerged out that is cognitive science the boundaries between these disciplines are somewhat uh, hard to distinguish because uh, they share some important uh, important uh, concepts then the first unit is closed and then five minutes uh, you can share your own uh, questions or or three unmute kiya and then chodi kya ta Um, nurture and nature are not explained to you. Nurture, nature, controversy. Nature means something which is hereditary. Uh, that means hereditary environment is nature. Uh, nurture means the environmental factors. Heredity and environmental factors have an importance in our cognitive functions. That is physiology. We have a brain in our brain. ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയോ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യാസം അല്ലേ വരുള്ളൂ എൻവിയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇപ്പോ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഈ പാരന്റ്സിന്റെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ലെവല് കുട്ടികളെ ബാധിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് മദറ് കാര്യങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റിനെ അത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് അപ്പോ അത് ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് കിട്ടും കുട്ടിക്ക് അല്ലെ ഇനി കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എൻവിയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാ പോസിബിലിറ്റീസും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിയിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വരുത്താൻ പറ്റും പക്ഷെ ലിമിറ്റഡ് ആണ് സെറ്റ്സ് ലിമിറ്റ് പക്ഷെ ലിമിറ്റഡ് ആണ് അത് പക്ഷെ ഹെറിഡിറ്ററി എൻഡോമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എൻവിയോൺമെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ കുട്ടിയിൽ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതർവൈസ് ആ ഒരു വേരിയേഷൻ കാണില്ല ഇപ്പൊ മെന്റലി ഡെഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളിലെ ഏത് കുട്ടിയിൽ ഏതൊക്കെ പോസിബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ കൊടുത്താലും അത് ശരി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ കുട്ടിക്ക് കഴിഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞോളെന്നില്ല അല്ലെ അപ്പൊ ദറ്റ് ഇസ് എ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഹെറിഡിറ്റി ആൻഡ് എൻവിയോൺമെന്റ് എൻവിയോൺമെന്റ് ശരിക്കും ഹെറിഡിറ്റി സെറ്റ്സ് ദ ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് അവർ കോഗ്നറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ദ എൻവിയോൺമെന്റിന് ഒരു കാര്യം ചെറിയ ചേഞ്ചസ് വരുത്താനായിട്ട് പറ്റും ഫ്ലൈൻ ഇഫക്റ്റ് അതാണ് ഫ്ലൈൻ ഓരോ ജനറേഷൻ ചെല്ലും തോറും എൻറ്റർടൈൻസിൽ വേരിയേഷൻസ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷനും പ്ലസ് എൻവിയോൺമെന്റും ചേരുമ്പോൾ ഇൻ്റലിജൻസിൽ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും 
നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ന്യൂറൽ കണക്ഷൻസ് അനുസരിച്ച് കുട്ടിയിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹെറിഡിറ്ററി ചേഞ്ചസ് നമ്മളിൽ വരുന്നുണ്ട് ആ ന്യൂറൽ കണക്ഷൻസ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്ട് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ ഉണ്ടാക്കും നിങ്ങൾക്ക് സ്ലൈഡ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ബണ്ടിൽസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആവില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങൾ ഫോം ചെയ്തിട്ട് തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഫീഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലാതെ ഒരു ഫോം ചെയ്ത് തരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിലേക്ക് സ്ലൈഡ് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം ചെയ്യാം <laughs> any other questions namme start cheyidu eppirayirunno start cheyidu eppirayirunno hippocampus hippocampus is a uh, particular structure of the brain actually it is uh, in depth structure of the brain oru sherikkum nammude sea holes shape aanu hippocampus ne it is a seat of memory and the uh, 1020 engane ഹലോ ആ പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ 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 ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സീ ഹോൾസ് പോലെ ഒരു ഷേപ്പ് ഉള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ബ്രെയിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് സീറ്റ് ഓഫ് മെമ്മറി സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസിലായിരിക്കും but the positive and negative emotions are stored in some other areas of the brain especially septum septum is a pleasurable emotions are stored in septum whereas the uh, negative emotions like anger and rage are stored in amygdala these are the other areas of the brain especially it is a part of the these are the parts of the limbic system then the second chapter deals about the memory and then our uh, slide will undaum a slide i will show you later അപ്പൊ അത് അതിൽ ഞാൻ സ്ലൈഡ് കാണിക്കും പക്ഷെ ഒരു ബ്രെയിൻ ന്യൂറോളജി ആണ് നമ്മൾ കുറെയൊക്കെ പറയുക ന്യൂറോളജിയിലെ ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്കൊരു പരിധി വിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇമാജിനേഷന് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ നേരിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാമായിരുന്നു നോക്കാം നോക്ക് any other questions questions illa nu vicharikano aano battery charge low aayi poi itre neru konde namukku inna ivda wind up cheyam nattu nammal avare itre nu nokkana namukku idinte baaki naaleyo allengil ഡേറ്റിലോ നമുക്ക് കയറാം രണ്ട് മണിക്കൂർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ കയറിയായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ലിങ്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡിലേ വന്നത് ശരിക്കും ഞാൻ പത്ത് മണിക്ക് മുൻപേ കയറിയിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ശരിക്കും നമ്മൾ ടു അവേഴ്സ് ശരിക്കും ടു ടു യൂണിറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ മാക്സിമം രണ്ട് യൂണിറ്റ് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കും മുഴുവൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല എങ്കിൽ പോലും ശ്രമിക്കാം അതർവൈസ് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ സ്ലൈഡ്സ് ഷെയർ ചെയ്യാം വോയിസ് വാട്സപ്പിലൂടെ വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളും ഷെയർ ചെയ്യാം വോയിസ് ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം വോയിസ് ക്ലിപ്പിലൂടെ അങ്ങനെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യണേ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കണോ എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിറ്റി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഉണ്ട് 
അപ്പൊ ഷെയർ ചെയ്യാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ പ്രേമ മാമിനെ വിളിച്ചാൽ മതി മാഡം ഇത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തരും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു തന്നു കറക്റ്റ് ടെൻ ടു ട്വൽവ് തന്നെ കുറച്ച് നേരത്തെ കയറുകയാണെങ്കിൽ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും നമുക്ക് പക്ഷെ ലിങ്ക് നമ്മൾ അവർ അവിടെ നിന്ന് തരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ കയറാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല ചോദിക്കാം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണക്ഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ സമയം കളയില്ല സമയം പോലല്ലോ ടൈം ഷെഡ്യൂൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഞാൻ ചെയ്തേക്കാം ഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെയ്തേക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കണോ ഉണ്ടോ താങ്ക് യു ഐ കൺക്ലൂഡ് ഹിയർ താങ്ക് യു ഓൾ Thank you. Thank you.